ਦੇ ਆਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਸਤਗੁਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਸਾਡੇ ਸਤਗੁਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਸਾਡੇ ਅਜਾਇਬ ਜੀ ਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਚਲਾਇਆ ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰ ਲੰਗਣਾ ਸਾਵਨ ਚਾਇਆ ਜਗ ਤੇ ਸਾਵਨ ਚਾਇਆ ਜਗ ਤੇ ਉਸ ਸਦੀ ਫਿਰਾ ਆਇਆ ਸੋਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਜੋ ਤਰਬ ਦੀ ਹੈ ਆਈ ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਜੀਵ ਦਾਈ ਨੀ ਮੈਂ ਖੇੜ ਖੇੜ ਨੀੜ ਖੇੜ ਹੱਸ 
ਦੀ ਫਿਰਾ ਤੇ ਕਰ ਕਰ ਦਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਆਇਆ ਸੋਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਦਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਮੈਂ ਦਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਅੱਜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਨਾਉਣ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਨਾਉਣ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਧਾਈ ਦੇਵੇ ਕਰ ਕਰ ਸ਼ਗਣ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੀ ਫਿਰਾ ਤੇ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਾ ਆਇਆ ਸੋਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਾ ਜੋਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਆਈ ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਜੀ ਵਧਾਈ ਨੀ ਮੈਂ ਖੇੜ 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 ਹੱਸਦੀ ਫਿਰਾ ਤੇ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਾ ਆਇਆ ਸੋਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਾ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰ ਮੁਖ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇਜ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਚਮਕਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰ ਮੁਖ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇਜ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਚਮਕਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਇਆ ਏ ਲਾਈ ਨੂਰ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਬਣ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀ ਮੈਂ ਪਾਜ 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 ਟੱਕ ਦੀ ਫਿਰਾ ਤੇ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਆਇਆ ਸੋਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਜੋਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਆਈ ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਜੀ ਵਧਾਈ ਨੀ ਮੈਂ ਖੇੜ 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 ਹੱਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਤੇ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਆਇਆ ਸੋਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਪਿਤਾ ਏ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਏ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਕੇਰ ਬਾਲ ਬਣ ਜਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਸੋਲਾ ਪੀ ਐਸ ਵਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਤੇ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਆਇਆ ਸੋਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਜੋਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਆਈ ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਜੀ ਵਧਾਈ ਨੀ ਮੈਂ ਖੇੜ ਖੇੜ ਨੀੜ ਖੇੜ ਹੱਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਤੇ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸ ਦੀ ਫਿਰਾ ਆਇਆ ਸੋਣਾ
ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵੇ ਪਾਣੀ ਮੋੜੀ ਨਾ ਦਰਿਆ ਪਿਕਾਰੀ ਵੇ ਪਿੱਛਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਗਦਗਦ ਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਛਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਛਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਿਡੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾਨ ਪਦਵੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਛਪਾ ਲੈਨੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਛਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਲਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ तो गुरु वास्ते सेवक ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਹਾਨੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆਦ ਜਗਾਤ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਬਦੋਸ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ 
ਪਿਤਾ ਮਮਤਾ ਦਾ ਬੱਜਿਆ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਖਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਲ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਲ ਪਲਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫਸਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੰਬਲ ਕੂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੰਜਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਜਾ ਆਦਮੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਿਆ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਟਟੋਲ ਦਾ ਟਟੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬੂਹੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੰਜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਜੀਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਉਹ ਬੂਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੁਰਕਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਕਤ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਦੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਮਤ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਤ ਹੈ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਸਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉਸ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਸੰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗ ਲਗਾਏ ਕਰ ਸਤ ਸੰਗ ਸਾਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਪੀ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਏ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਨਤੀ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਬਤ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰੰਗ ਲਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰੰਗ ਲਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾ
ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਸਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਇਹ ਰਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਰਹਾਵੇ ਰਸ ਜਦ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਰਗੇ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਰਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੜ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੰਬਦਾਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹੈ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕੋਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੁਪਰਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਉਹਨ ਐਸੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਘਾਟੇ ਬੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂ ਆਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਪੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਕੇਸ 
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਛਰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਾਮ ਦੇ ਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਖੂ ਨਾ ਜੋੜੀਏ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਓ ਗੁਰੂ ਅਪਨਾਏ ਤਨ ਕੀ ਲਗਨ ਭੋਗ ਇੰਦਰੀ ਕੇ ਚਿਨ ਮੇ ਸਭ ਬਿਸਰਾਏ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਯਾ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਜਰੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਕਸੀ ਉਤਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਉੜਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪਟਕ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਕ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਅਨਸਾਨੀ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਬਿਰੇ ਨਹੀਂ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਨਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ ਗੋਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਦਿਨ ਮੇ ਕਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਸਿਆ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਪਰਤਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ 
इसलिए बजाय साढ़े सात बजे के सुबह का अभ्यास हर रोज़ सात बजे से आठ बजे तक यहाँ पर होगा तो कृपा करके आप ये नोट कर लें कि हर रोज़ सुबह सात से आठ बजे तक यहाँ पर अभ्यास के अंदर बाबा जी बिठाएंगे इसलिए सात बजने से पहले ही इसी जगह पर आप सब लोग आ जाएं। इसके बाद में बाबा जी से जो मिलने का समय है वो कार्यक्रम के अनुसार सवा दो बजे से सवा पाँच बजे तक पहले अनाउंस किया गया था इसमें कुछ खास तब्दीली नहीं है सिर्फ कल का दिन बाबा जी ढाई बजे से प्रेमियों से मिलेंगे और शाम का जो सत्संग है वो आज की तरह ही हमेशा हर रोज़ पौने छः बजे से पौने सात बजे तक हो नामदान का जो कार्यक्रम है वो 26 जुलाई बुधवार को यहाँ पर होगा तो जो भी प्रेमी भाई बहन नामदान की अभिलाषा लेकर यहाँ पर आए हैं वो 26 जुलाई से पहले सब भाई बहनों से करनी है वो है प्रसाद के बारे में आप सबसे बेनती है कि कृपा करके कोई भी वस्तु यहाँ पर प्रसाद के रूप में बांटने के लिए ना लाएँ क्योंकि पहले जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसके अंदर कई दफ़ा ऐसा होता रहा है कि हर रोज़ शाम को ही कभी कोई प्रेमी कोई वस्तु ले आया कभी कोई कुछ ले आया कि आप इस बेनती को जरूर स्वीकार करें दूसरी जो खास बात है आप सब जानते ही हैं कि बड़ी दूर दूर से आते हैं वन थर्टी टू एट थर्टी बट सिंह संजी इज़ स्टेइंग राइट इन दिस हॉल एंड ऑलमोस्ट एवरी बडी इज अटेंडिंग दिस प्रोग्राम इज़ ऑल्सो बेस्ड हेयर सो देर इज़ वाई दी मॉर्निंग मेडिटेशन विल बी फ्राम सेवन टू एट सो प्लीज़ नोट दैट द मॉर्निंग मेडिटेशन विल बी फ्राम सेवन टू एट इन स्टेड ऑफ सेवन थर्टी टू एट थर्टी and from tomorrow morning we will start the program for the dear ones from the west also tomorrow morning at uh, quarter of 11 we will have the children's session and then from 11 to 1 we will have our daily program in which the first hour will be for of the satsang and the second hour will be of the meditation with sanji Oh, my. 
ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਲਾਪ ਨਾਮ ਦਾ ਮਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਹਾਤਮਾ मिल ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪੇਜ ਦੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡੇਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਲੱਤਾਂ ਕੁਣੀਆਂ ਸੁਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੇਤਨ ਸਤਿਆ 
ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਠੇਡੇ ਬੜੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਪੜਾਕ ਜਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਤਰਫ ਬਾਹਰ ਪੜਾਕ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਬੋਝਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਬਾਰੋਂ ਹਟਾਓ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ
Only the parents, the parents of the grown-up children who can sit in the children in satsang by themselves should not come to the children satsang. Only those parents should have to be the children, so children who cannot sit in the children's session. Please understand the importance of this children. <laughs> The elder one starts on being on the other side and they should go and sit there. We should give some freedom to the children in the satsang and the group leader or the child of the satsang, whether there are one or two people, they should practice the presence with them, they should teach children for children and also we should have the child for them. आप सब दा हजूर सावन कृपाल दे नाम विच स्वागत है असी बड़ी कदर करते हैं जो आप सब ने आप दे बच्चियां नू जो के सावन कृपाल दिया आत्मा हम ये उन आदि ही पौध लाई है उन आदि ही बीज बोया हुआ है लेके आए हो और इन आदा जीवन बनाने वास्ते आपने बड़ा ही लंबा सफर किया है और ये भी आशा करते हैं कि जो पावना लेके आप लोग आप दे बच्चे आने थे लेके आए हों वो दे मताव के थे अपना टाइम बतीत करो वध तो वध बच्चे आने डिस्प्लेन दस सको सांगदी महानता जिधे समी दे है उन्हें उस समझा सको बैठना दस सको in the name of Hazur Saon and Kirpal, all of you are welcome here. I appreciate this very much and I am very grateful to all of you, those who have brought their children here, because it is all due to the grace of Lord Saon and Kirpal, because the seed was sown by them and these are the small saplings planted by them. It is all their grace, because all these innocent souls are the souls of great master Saon and Kirpal, and I am very grateful. I appreciate that all of you have traveled so far and have taken a lot of effort, have done a lot of effort in order to bring your children here. I hope that with the feeling which you have come here, you will be able to benefit from this program and you will take advantage of coming here. You should teach the children how to sit in the satsang, how to maintain the discipline, who can understand the importance of the satsang. I hope that you will understand the importance of the satsang and I also hope
ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖਿਆਲ ਹੋਣ ਔਰ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਦ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਖਾਓ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ਼ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਦ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਦ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਸ਼ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੁਨੀਸ ਗੇਵ ਮੈਨੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਅਬਾਊਟ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਈਵਨ ਰੋਟ ਡਾਊਨ ਥੈਟ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਾਟਸ ਦ ਮਦਰ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਵਾਇਲ ਕਨਸੀਵਿੰਗ ਦ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੇ ਸੈਡ ਥੈਟ ਵੈਨ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਐਟ ਥੈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਥੈਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਥਾਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਦ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਵ ਦ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਸੋਲ ਸੋ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਈਵਨ ਦ ਮਾਸਟਰ ਸੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਸ਼ੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੁਨੀਸ ਹੈਵ ਸੈਡ ਥੈਟ ਵੈਨ ਦ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਇਨ ਦ ਵੋਮ ਆਫ ਦ ਮਦਰ ਐਟ ਥੈਟ ਟਾਈਮ ਦ ਮਦਰ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਥਾਟਸ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਲਵਿੰਗ ਥਾਟਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁਡ ਈਟ ਗੁੱਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਦ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦ ਸੋਲ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦ ਮਦਰ ਸ਼ੁਡ ਡੂ ਦ ਸਿਮਰਨ ਗਿਵਨ ਟੂ ਹਰ ਬਾਈ ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਐਟ ਥੈਟ ਟਾਈਮ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਲਵਿੰਗ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ ਟੂਵਰਡਸ ਈਚ ਅਦਰ ਬਿਕੋਜ਼ whatever the parents are doing at that time whatever kind of thoughts and feelings the parents have at that time that has the effect on the child and the child also becomes like that so that is why rishis and munis always gave such instructions that the mother should eat good food she should be very careful at that time she should not have any violent thoughts she should have good thoughts she should do the simran and after the baby is born again the masters have said that how we have to take care of them how we have to bring them up we should always teach them good things we should be loving with them we should always have loving thoughts so it becomes our responsibility to take good care of the children you know that rishis and munis have given us so many instructions even before the baby is born but after the baby is born our responsibility is increased good care of them especially the children of the satsangis with the, the children of the satsang is because the satsangi children are very special souls because they are the chosen ones by god almighty they are given this opportunity to take birth in the satsangi family because eventually they are going to come to the master come
ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਦ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪੇਚ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਅਣਗਹਿਲੇ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਤਰਫ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬਟੌਤਰੀ ਉਹ ਪਰਵ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮਲਾਪ ਦੀ ਉਠਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਫਰਟਸ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਇਨ ਗਿਵਿੰਗ देयर ਚਿਲਡਰਨ ਦ ਗੁੱਡ ਵਰਲਡਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨ ਹੈਲਪਿੰਗ देम ਟੂ ਬਿਲਡ ਅਪ देयर ਕੈਰੀਅਰ ਕੈਰੀਅਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪੁੱਟ देम ਇਨ ਗੁੱਡ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਦੇ ਮੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਫਰਟ ਇਨ ਗਿਵਿੰਗ देम ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਟੀਚਿੰਗ ਬਟ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਪੇ ਐਨੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕੇਅਰਫੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਨਟ ਟੀਚ देम ਐਨੀਥਿੰਗ which would make their character good and which could teach them about the spirituality that is why when those children grow up even though they become very successful in the world they achieve what they want in the world but on the other side because they have not been given the teaching of the spirituality and about the reality of the life that is why they don't even know that what is the spirituality and why they have been given the human birth why human birth is so important and they don't even know whether god exists or not or whether they have any responsibility towards their parents so it is always from the parents that the children learn so if the parents teach them along with giving them the worldly education if the parents would teach them about the spirituality about their responsibilities and about the master and the path then the children grow up that would help not only the children but also the parents then the parents will realize that what could how good that has been for the children I have often said about my family that uh, my mother had a teacher a master and uh, I don't know whether he was a perfect master or not but uh, she was very sincere very honest and she would do the practices of his of her master and uh, it was only because of looking at her that I also got this inclination I also got this inspiration to do the devotion of lord and I, as I went to and as i grew up then i understood more about my responsibility and about the importance of the human birth and it was only because of her devotion for her master that i was able to get the inclination for doing the devotion of lord so it is always from the parents that the children learn about the about god and about the path वैसे तो हिंदुस्तान के अंदर ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ 77 ਰਾਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣ ਕੋਈ 10 ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੋਈ 12 ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੱਚੇ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ 
ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਅਖਲਾਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਯਾ ਦਾਤਾ ਜਾ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਵਾਂਝ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਏ ਨੂਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਦਿ ਬੀਗਿਨਿੰਗ ਵੈਨ ਦਿ ਡੀਅਰ ਵਨ ਸਟਾਰਟਡ ਕਮਿੰਗ ਟੂ 77 ਆਰ ਪੀ ਆਸ਼ਰਮ they would meet the dear ones there and they would ask them how many children they have somebody would report that they have 10 children somebody would say 12 children and like that so it was very amazing for those dear ones to know that how these people have so many children so i told them that what is the point of asking them how many children they have because in india almost everybody has so many children but the main thing is that uh, how they have had their children and how they are looking after them if they would have the children according to what the masters have said and if they would take good care of them the number doesn't matter and they would give due respect to the parents and they would take care of them i know that in in india even though people have many children but they are very obedient and they look after their parents when they grow old and they are always they always feel the responsibility of taking care of their parents during the last tour of colombia when i went there i met with two dear ones one of them had 24 children out of two or three marriages and that poor person when he came to see me he complained that his children were beating him so i told him that dear one if you had if you have had less children and if you had taken good care of them at least they would have taken good care of you and not given you the beating kabir saab also says that if the mother wants to have a child she should bear either a donor or a warrior or a saint if she cannot give birth to either of this then it is better for such a woman to remain without a child mainu bachya na bahut lagao hai lekin jad koi bachcha sharaarti banda hai odo afsos vi hunda hai ke eh de mata pita ne zimmedari nahi nibhai di dekhya janda hai ke jinna de mata pita bhajan vyas karde hai unna de bacche vi unna di nakal utar de hai ਸੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਆਈ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਮਚ ਲਵ ਫੋਰ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਬਟ ਵੈਨ ਆਈ ਸੀ ਸਮ ਚਾਈਲਡ ਡੂਇੰਗ ਮਿਸਚੀਫ ਆਰ ਨਾਟ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਵੈਲ ਦੈਨ ਆਈ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਫੋਰ ਹਿਮ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਫੋਰ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅਟੈਂਡ ਟੂ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੂ ਡੂ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਥੋਸ ਹੂ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ environment in their home that children are also good they also do the meditation but those who do not do the meditation and those who do not have a good environment in their home they their children also do not behave well so if we mold our lives according to the teachings of the path and if we have a good meditative environment in our home then our children would, would also learn from that and they would also become good ek baar fir aap sab da swagat karde hain jo premi aap de bachiyan nu leke aaye hain ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਆਲ ਆਫ ਥੋਸ ਹੂ ਹੈਵ ਬ੍ਰੋਟ ਯਰ ਚਿਲਡਰਨ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਨੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ especially when you walk for the walk to the satsang place at that time and also when you are in your rooms please take good care of your children don't let them go out on the streets because the driving here is different than the driving of america people say that in india people don't die not many people die of any epidemic any disease but more people die in the traffic in the road accidents so that is why you should be very careful and take care of your children when you walk on the on the roads when you come for the satsang and when you cross the roads sevadar prabandhakan ne tode vaste muqarrar kite hai agar koi cheez tusi mangwani hai bazar vichon ohna da fayda uthao oh tonu le aa sakde hai and the other thing is that the sevadars are here to help you if you need to buy anything if you need anything 
you can ask them and they can go and do shopping for you ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਮੇ ਕਰ ਜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਮਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਬੁਲਖ ਦੋਰੇੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਮਸਾਜ ਕਰਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਆਫ ਕਰਾਉਂਗੇ ਸੋ ਆਪ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੀ ਅਦਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਆਲ ਦ ਡੀਅਰ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਸੀਡਰ ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਸ ਯੂ نو ਦੈਟ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਵਿਸ਼ that all of you will have a good health i wish all of you good health here and you know that the dear ones who are the doctors and those who have come here they have come here to attend the program they have come here to do the meditation and the devotion here like the other dear ones so if anyone gets sick or if anyone really needs the help of the doctor only then he should bother the doctors otherwise <clears throat> they should not just unnecessarily go to the doctors and ask for the massage or ask for the check up and things like that because you know that if you will make anyone work for you you will have to pay to him in one way or another master sound singh ji used to say that if even unknowingly if you accept one penny from anyone then you will have to pay you will have to pay him back either in this lifetime or in the next lifetime and you will have to come back into this into this world again just to settle that account so that is why if anyone is doing any seva to you you should know that you will have to pay for it through your meditation so that is why you should preserve your meditation here if you need if you become sick or if you really need the doctor then it's all right otherwise just because the doctors are here and you would like a massage or you would like a check up don't do that you should let the doctors do the meditation here like you they have also come here to do the meditation and you should also preserve your meditation by not allowing other people to do such sevas to you without any reason for it ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਮਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਓ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਪਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਜ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾ ਬੈਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਉਤਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫੂਡ ਯੂ نو ਦੈਟ ਦ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਹੂ ਮੇਕ ਦ ਆਸ਼ਮ ਹੂ ਮੇਕ ਦ ਫੂਡ ਐਟ ਦ ਆਸ਼ਮ ਆਰ ਹੀਅਰ ਟੂ ਡੂ ਦ ਸੇਵਾ ਆਰ ਹੀਅਰ ਟੂ ਡੂ ਟੂ ਡੂ ਆਲ ਦ ਕੁਕਿੰਗ ਹੀਅਰ ਐਂਡ you should eat after leaving some appetite don't eat too much and if you will do like that i am sure that nobody will become sick just because of the food in the last program many people became sick because they did not control their eating they ate too much and that is why for the church ਪ੍ਰੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ
ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਪੱਪੂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਬੌਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਜ ਰੱਖੀਏ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀਏ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੂਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂ نو ਦੈਟ ਇਫ ਵਨ ਪਰਸਨ ਕੈਚਸ ਕੋਲਡ ਹੀ ਕੈਨ ਸਪਰੈਡ ਟੂ 올 ਦਾ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਫ ਵਨ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੀਆ ਐਂਡ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੀਪਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਕਲੀਨ ਦੈਨ ਦੈਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਸਪਰੈਡ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਆਫ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਯੂ نو ਦੈਟ ਵਨਸ ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅਮਰੀਕਾ ਓਵਰ ਥੇਰ ਆਲਸੋ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਵਨ ਪਰਸਨ ਗਾਟ ਦਾ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਹੀ ਸਪਰੈਡ ਥੈਟ ਟੂ 올 ਦਾ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟਡ ਕੋਫਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਸ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰਮ ਦਾ ਕੋਲਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਹੀਅਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਬੰਗਲੌਰ ਵਨ ਪਰਸਨ ਗਾਟ ਕੋਲਡ and he spread that to everybody it it affected me and also papu when i called bob dr bob he said that i have got this from one of the dear ones so if one person gets such kind of sickness which can be spread to other people he should be very careful and he should try to keep away from the other dear ones and he should not spread that to the other dear ones if we keep things clean if we and if we are careful i am sure that no such thing will happen ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਜ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਹੂ ਵਰ ਡੂਇੰਗ ਥਿਸ ਹੂ ਹੈਡ ਡਨ ਦ ਸੇਵਾ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਬੰਗਲੌਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਟ ਮੀ ਅ ਲੈਟਰ ਆਫਟਰ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸ ਓਵਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਵਰਿਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੈਡ ਬਿਕਮ ਸਿਕ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਬੰਗਲੌਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ and they were wondering whether there was some mistake in their doing the seva or what went wrong why did everyone become sick in the program so i lovingly wrote them a letter and i told them that instead of writing to you in the letter i will explain to you in the next bangalore program you see that it is not the fault of the sevadars that the people the dear ones become sick the thing is that it depends that how much we cooperate with the sevadars if we do not overeat and if we are careful if we keep the things clean then we can remain free of all this sicknesses all this disease so we have to cooperate with the sevadars we have to keep the things clean and we should take good care of our health ha bhai bolan nu ta hor bhi bada khush hai aasha karde ha thode bole nu hi jyade samjhna hai apna bhajan simran vi karna hai anushasan de vich vat to vat assi rehna hai jaise ke assi pehla rehne ha eh sade is vaaste hi behtri hai there is a lot which i can talk about all this but i think that whatever i have said you will understand all that and you will you will understand all that and you will maintain the discipline here you will do your bhajan and simran just like you had been maintaining the discipline in the past this time also you should maintain the discipline you should do your meditation and you should take advantage after coming here kabir sahib ne kya si मन दिया कहीं और को तन साधा के संग कहे कबीर कोरी गजी कैसे लगाया रंग ए ना होवे के तन ता मेरे पास तोड़ा रवे और मन बाजारा दे विच फिरदा होवे के देखो बाबा जी ने सब मना कर देता है जाना और उस तरह किस तरह आत्मा ऊपर रंग चढ़ेगा ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿ
always go on thinking about the shopping and about bazaars and the city and things like that while you are sitting here. Even though I have told you that you should not go out to do the shopping, just like you have kept your body here, in the, at the same time you should also keep your mind present here, and only then you will be able to take the full benefitful advantage of your coming here. हाँ भाई आज पंजन बोल रहे हैं कल नौ सौ सांग होएगा परसों बातचीत होएगी जैसे कि प्रोग्राम पहला चलता है वैसे ही चलेगा Today we will sing the bhajans here. Tomorrow we will have a satsang, and day after tomorrow we will have the question and answer session. We will follow the same pattern of the program which we have been following in Rajasthan and in the last two years. हाँ भाई बोल सकते हैं। Okay, now you can sing the bhajans. Yeah. 
जिस लय सोने हैं साढ़े मन उत्ते भी यह असर हो गए कि असी आप गुरु के अगे सच्चे दिलों इस तरह फरियाद कर रहे हैं जिस तरह एक डॉक्टर के अगे मरीज आपका हाल दसदा है असी एक एक तो एक एक लैन जो है ये दिल दे ही निकले कि वाकया ही असी तेरे दर से पुकारने वास्ते आए हैं एक सच्चाई है कि अगर असी पापी ना होंगे पुन्नी ना होंगे इस मंडल के उत्ते ना ही आते हूँ पाप भी भोगन वास्ते आए हैं पुन भी भोगन वास्ते आए हैं ना पुन भोगन वास्ते भो के ही सू कोई खुशी है पापा भो के तो खुशी की होनी सी पापा की सजा भुखमरी बीमारी गरीबी बेरोजगारी है और उन्हों का नाम तंदुरुस्ती अच्छी बुद्धि और अच्छे महल में रहना स्वर्गों में चले जाना ये अच्छे पुना का ही इनाम हों लेकिन ना कोई पुन्नी सुखी है ना कोई पापी सुखी है अगर कोई सौखा है सब संतान का एक कोई होगा है वो नाम जपन वाला सौखा है जिस दी आप वापस अपने वेरी गुड ऑल ऑफ योर भजन वेर वेरी गुड वेरी लविंग दे वेर वेरी स्वीट आई होप दैट दी एंथोजियाजम विच वी विथ विच यू हैव संग द भजन दैर विल कम फ्रॉम योर हार्ट ऑल्सो एवरी सिंगल लाइन विच यू सिंग इन द भजन दैट शुड कम आउट फ्रॉम योर हार्ट and we should pray in front of our beloved master as if a patient a sick person is praying and making request to a doctor that we have come to you and you treat us so you should make this like a prayer like a request to almighty lord that really now we have come to your door and you have to improve our conditions this is a reality that we came in this physical plane only because we did the sins in the past lifetime and also we did some good good karmas in order to suffer the punishment for our bad karmas and in order to enjoy the fruit of the good karmas we have been sent into this world now here nobody gets any contentment enjoying the fruits of the good karmas what to talk about getting any contentment by suffering the punishment of the bad karmas you know that everyone here is unhappy and you also know that what is the result of the good karmas we have done in the past lifetime if we have done the good karmas in the past lifetime we get good health we are born in a good family we have a good intellect and our worldly life is very smooth and very happy if we have done the bad karmas we are born in the poverty and we always have one or the other difficulties and our life is miserable in this world neither the person who has done the bad karmas in the past lifetime is happy here not the person with the good karmas is happy here only those people are happy those who do the meditation of naam and those who take their soul back to their real home so when we sing the bhajans all those lines all every single line every single word of the bhajan should come out from our heart and we should be saying that understanding that we are praying this prayer in front of our beloved lord pyase nu pani di qadar hundi hai kabir sahib ne kya jinu pyas ne beshak tusi bakhal ode magar pani di layi firo tokuga sochange लेकिन जिनू प्यास लगी वो तो पानी वाले की भी कदर करेगा पानी की भी करेगा इस तरह जो सू पता हो साड़ी कोई वस्तु साडा प्रभु साथ गुम है वो साडे अंदर है तो प्यारे साडे अंदर भी कदर होएगी वो वो उसकी कि जड़ा उस प्रभु में लवाने वाला हों एक सच है मैं काफ़ी समाजों में गया है काफ़ी सारे अभ्यास भी किए हैं क्योंकि मेरी जिंदगी जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल दे गुजरी है एक सच्चाई है जो आप 
बोलते सी फिर संसार सारा मिलया ना कोई सहारा प्यारे अगर सहारा मिलया तो सावन कृपाल के चरणों में ही मिलया आके इस वास्ते प्यासे उन्होंने पानी पियाया आप दे नाम का अमृत वो पियाया मैं रात सत्संग दसिया कि जिसका गुरु तो कोई फायदा होया हो दिल शुक्रान बी ए थर्सटी परसन एप्रीशिएट्स द वाटर कबीर साहब हैड सैड दैट अ थर्सटी परसन विल एप्रीशिएट द वाटर अ परसन हु इज नॉट थर्सटी इवन इफ यू कैरी द बैग्स फुल ऑफ वाटर एंड आस्क हिम टू टेक द वाटर ही विल नॉट टेक द वाटर बिकॉज ही इज नॉट थर्सटी एंड ही डज नॉट वैल्यू ही डज नॉट एप्रीशिएट द वाटर बट ही हु इज थर्सटी ही विल बैग फॉर द वाटर एंड ही विल एप्रीशिएट इट वेरी मच सो इफ वी कम टू नो दैट वी हैव लॉस्ट समथिंग we have lost our beloved lord who is not away from us who is within us but we do not know where he is and we do not know how to get in touch with him so if we have that understanding that we have lost our beloved lord and master is the one who can help us make who can help us to get that lost lord again who can really make us one with him then we will appreciate the master and then the real appreciation will come for the master what you were just singing that i have wandered all over in the world but i did not get any support that is very much true in my life because you know that i have lived my life like a practical life and i went into many different societies many different religions in search of god but i did not get any support from anywhere i did not get any anything from there until i came to the feet of beloved lord kripal and i got the support only when i met kripal and i realized that god almighty who was within me but was separated from me it was only because of lord kripal's grace that i was able to meet him so that is why i appreciated him so if we also realize that that god almighty is within us but master is the one who has made us realize him then we would also appreciate the master last night in the satsang i had said that if we are benefited by the master if master has done something for us and if we understand his grace our heart should be overwhelmed with the gratitude for the master and we should never hide the glory of the master when the master has done something for us we should always be grat- grateful to him and we should always appreciate that now all the children those who cannot sit for the whole hour should go and the dear ones who need to go and the other dear ones should take their position they should sit in the meditation for one hour <coughs>
बंडन दिए बंडन दिए क्या आ थर्टी सिक्स दिए क्या थर्टी पैंतीस थर्टी सिक्स आ थर्टी सिक्स आ थर्टी फोर वाली पहने आ तुझे है पर बैठ लो आ बंडन आ काम ही नहीं आ रही है यार मैं नहीं इतना दिन मैं क्या दिन कैमरा ले तू चुप कर रहे हैं तू तू मेरे को बंडन दे बंडन दे यार Close. Hey, baby.
started in
ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੇਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਰਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੋਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਨਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ 16 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਲਾਏ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਨ ਬੜੇ ਸ਼ਾਦੇ ਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਰਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗਰਮ ਤੜਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹੋ ਲੰਗਰ ਦੁੱਧਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦਾ ਅ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੌਕਸ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਹਮ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਕਾ ਡੇਰੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ 
ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਐਪ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਅਸਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਹ ਮਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਨ ਫੜਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋ ਕਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਕੰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵਗਾੜਦੀ ਹੈ ਸਭ ਸੰਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਾਸ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਏਗੀ ਜੂਏ ਦੀ ਉਹ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੰਮੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਪਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੜਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਆਖਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਖੜਾਮ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਦ ਰਾਣੀ ਉੱਠੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਕਾਦ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਰ ਔਰ ਉਹ ਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਾ ਸਾਵਣ ਨੇ ਮਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਭਈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਛੱਡੀ ਸਸੰਗ ਕਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਪਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੌ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜਾਓ ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਵਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਖਰਾਕ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਰਾਕ ਨਾ ਦੇ ਲਓ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ
और मंगलौर कार्यक्रम भी अब समाप्त है आप सब भाई बहनों से बेनती है जो भाई बहन बाहर से आए तो अपना सामान वगैरह संभालना शुरू कर दें और क्योंकि ज़्यादातर प्रेमी और सेवादारों ने भी आज चले जाना है इसलिए आपसे बेनती है कि समय से पहले ही जो जो सामान वापस करना है उसको करने में सहयोग करें इसके बाद में बाबा जी का और कोई प्रोग्राम नहीं है दर्शनों का या किसी भी किस्म का तो यही आखिरी यहाँ पर अभी दर्शनों का है तो इसके बाद में बाबा जी वापस राजस्थान चले जाएंगे और आप सब लोग भी अपने अपने घर आज भी पहुँच रही है हमारी काम है
I know everybody wants that cassette. Uh, so if you take that cassette. <laughs> ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ why should i you know but when he come all the way he could have come so that so as to make the position Sanji. from here sanji out to crown all sanji has stayed healthy mr overroy every program i've been on the sanji has been excellent no. <laughs> you know comparisons <laughs>
Thank you.